この鍵の謎解きもやばそうだけどさ、何よりも、なんか資料をね、読んでる感じだと、ルミノールの謎解きの方が、ちょっとやばそうな感じがあるよね。皆さんこんばんは。今回もね、ソングオブホラー続き遊んでいきましょう。さあ、では、えー、今回はね、まず最初に、えー、この、仮のね、謎解きをやっていきたいと思うんですが、えー、そのヒントがこれですね。えー、一番右の縦の列にあるのは古い仮だ。念のために取っておいてある。えー、右の縦の列にあるのは古い仮。うん。ということなので、一番右の、えー、縦の列。これはすべて、えー、古い仮ですね。うん。続いて、えー、色のついた、えー、金属製の狩りは、店の防犯ドアと、えー、城のものだ。うん。色のついた金属製の狩り。えー、っと、これは違うよね。で、えー、色のついた金属製の狩りなので、これ全部金属製だな。えー、色のついた金属製の狩りいっぱいあるね。<笑>いっぱいあるね。これはちょっと、あれだな、やめとくか。えー、っと、四角い金色の仮。四角い金色の仮。えー、四角い、えー、金色の仮。これも、これとこれも四角いね。<笑>これも四角い。これも四角いね。えー、これも四角い。ああ、もうなんか4つぐらいね、あれがあって、わかんないね。えー、それから、えー、黒いプラスチック製の鍵は、えー、黒いプラスチック製の鍵、これと、これと、これかなは、えー、店の中の鍵なのかなうん。えー、あー、なるほど。えっ、ー、と、あれかな下のさ、一番下の列、一番下のパパよりの上のやつ。この、他の三つの狩りは、えー、骨董品が保管してある保管室と倉庫のものって書いてあるので、この三つの狩りを、えー、と、取ればいいのかなこれ。だとしたら、えー、っとね、多分、これ、簡単かもしれないな、下手すると。今の要領で選んでいけばいいんでしょだとしたら、ちょっと写真撮らして。<笑>写真撮らないとね、いちいち見ながらだとわかんなくなっちゃうんで。OK。よし。これで、やっていきましょう。えー、っと、右の縦にあるのは古い鍵なので、こ、この4つは関係ないわけだね。で、黒いこの鍵も関係ない。この黒い鍵も関係ない。この黒い鍵も関係なくて、色のついた鍵も、えー、この赤とか緑とかのやつも関係ない。となると、えー、銀色の鍵が、えー、残るわけなんだけど、えー、っと、金の四角いやつも関係ない。1、2、3。うん。金のこの三角のやつは残る可能性があるってことだよね。あ、えっ、ー、と、丸いやつか。これもそうだね。うん。で、丸と三角の銀色の狩りは、えー、丸と三角の銀色の狩りは、丸と三角の銀色の狩りは関係ないので、あー、オッケーオッケーオッケー。うん。で、えー、っと、プラスチックの、丸い緑色の狩りは、え、バイクの狩り。緑色のやつはバイクの狩り。緑色はバイクの狩りうん。なるほど。で、赤いプラスチック製の狩りは、えー、赤いプラスチックあるね。あるね。赤いのも関係ない。赤と緑も関係ない。え、小さい金色の狩りは、あこれですね。これ。これも、えー、箱の借りなので
えー、そうなってくるとえー、っとねこの中で言われていないのはこれかな銀色のあじゃあ丸の銀色だからこれ関係ないのこれじゃなくてえー、っとこれまた時間かかりそうなんだけど色のついた金属製の狩りだからこれ紫も違うよねとなるとえっ、ー、と、銀の三角も違うんだよね。これ、これあれだなあ,あの、ちょっと考えるのにちょっと時間かかるなカットになるかもしんない。はい、ということでね、あれから結構考えて何回かね、試したんだけど、ちょっとね、わからないので、これはね、ちょっと調べちゃいました。そしたらですね、えっ、ー、と、上から、えー、上の左から3つ目のこの狩りと、えー、それから下から2番目のこの狩り、はい、と、それから、えー、銀の、えー、これらしいですね。うん。で、合ってるらしいです。そうだね。<笑>いや、これほんとね、あの、わかんなかったわ。あ、しかも見てこれほら、狩りがさ、ちゃんと揺れてる。すごくないこれ。<笑>どこにさ、あのね、あれなのって感じなんだけど、こんなね、立体的に揺れてるのはね、本当に、すごいと思う。うん。えー、では、えー、仮を入手したので、えー、そしたら、えっ、ー、と、保管庫って言ってたから、えー、地下に行けばいいのかなと思うんだけど、開けるよ。地下に行くんだと思うんだけど、えー、その前に、あのー、赤い、なんだっけ、赤いさ、あ、待てよ。この辺の扉も開けられんのかな試してみる鍵、うん。違うよね。多分地下なんだよな、これな。えー、戻らないでだから<笑>。戻らないで。な、な、な、何やってんの降りて降りて。<笑>え、な、何やってんの<咳>降りて降りて。えー、っと。地下に、これどうなんだろうな。地下に向かっちゃっていいのかな。多分ね、俺の、あの、感覚、感覚っていうか、俺の予想だと、多分、赤い部屋に行くべきなのではないかなと思うんですよね。で、その赤い部屋ってのが、落としてないよね。えっとね、どこだっけな。上の、違う。なんかさ、あの、あったじゃん、赤い部屋がさ、そこじゃないのかなって思うんだけど、この奥だっけえー、っとね、左じゃなくて、右の、なんかこの辺の、この辺の部屋じゃなかったかな。あ、これこれこれ。この部屋の、これじゃないのほら、これだよ。これ。で、資料がああ、ほら、そう、そうだよ、ほら。これだよ、これ。えー、っと。あえー、っと、待ってね。これさ、写真撮んないとわかんねえわ。<笑>これわかんない。えー、っと、A が過酸化水素。うん。写真撮って、よし、OK。えっ、ー、と、A が ?A が、えー、過酸化水素。B が、ジメチルするホキシド。難しいなら、A と B のボトルは同じ大きさで、線から出る量も同じだと覚えておくといい。あどういうこと ?A と B から出る量は同じああ、あ
。あ、B が、そうか、線がないんだ。えー、っと、開ける、開ける。あ、線を開けて、その量を入れるってことか。えー。量に関係なく、最終的な量は200ミリってことえー、ルミノール 1g、1ミリグラムに対し、ルミノールってどれ<笑>ルミノール、ルミノール、あ、ルミノールは書いてないか。えー、ジメ、ジメチルスルホチシド1ミリグラム、1ミリリットルか。1ミリリットルと、えー、ジメチルは B か。B? いや、わかんねえぞ、これ。1ミリでも、同じで入れるんだったら、過酸化水素が2ミリリットルだから、過酸化水素って、A か。だから、えー、っと、一緒に回せばいいのかな開けて開けて。こういうことこっちが、B がジメチルだよね。今1で止めて、これ2で入れたから、こんなもんかなでで、えー、っと、ベースとなる蒸留水を、は D なので、五えっ、ー、と、50だから、えっとね、約半分ぐらいか。200だもんね。だから、えっ、ー、と、これを開けて、だいたい半分ぐらい。こんなもん待って、1ミリ、あ俺5ミリ入れてんのかなもしかして。<笑> 5ミリ入れてる可能性あるかなえー、混合物の総量が500ミリを超える場合は、えー、っと、500ミリを超える場合はんもう50ミリ追加。もう50ミリ入れんのこれ。D を ?C 入れてないんだよね。C 安定剤。あ、安定剤は200ミリ入れんのか。えー、っと、200だから、えー、300,200,100 まで入れりゃいいのかこん、あ、入れすぎた。これで確認<笑>えー、<笑>えー、ええー、っと待てよこれもねちょっと分かんなかったんで調べてきましたそしたらね全然ね量が違ったわえー、っとねなんか A の過酸化水素が300入れなくちゃいけないんだよね。で、えー、B のジメチルスルホチシドが150ミリ必要と。で、えー、安定剤が200ミリで、蒸留水が100ミリだそうです。なので、全然入れてる量が違いましたと。で、あのー、えっ、ー、と、A の過酸化水素を300入れたいんだけど、えー、525-300 は、えー、200、えぇ、ー、200?225。だから、A は225のあたりで止めればいいんだけど、B を、B を半分で止めないといけないんだよね。B を半分で止めないといけないので、えーと、300がその量だとして半分だから、375?375 ぐ375ぐらいで止めりゃいいのかな。375ぐらいで
、半分だから、百五、150だよね。150なんで、375ぐらいで B を止めるだから出して出して、375ぐらいのタイミングで B を止めて、で、A は、225で、止める。そして C を200ミリ必要なのでこれは100まで出すとこれは合ってるよね100でさっき出しちゃったもんね100で止めてで B え D を100ミリ使うのでこれを200まで出しますとうんはいでこれで確認多分これで言ってると思うんだけどあ言ってないのこれえ<笑>え言ってないこれ300の半分だから150だよね150300の半分だからえー、っと<笑>えーっと300の半分だから150だよねえー、っと、200、3、375じゃないのか半分って。ちょっと俺あれなのかな開けて、開けて、開けんのが遅いから、ちょっとすりたあたりぐらいで止めてみる。で、225で、止める。ん合ってるよな。100で止める。安定剤が200だもんね。で、D が100ミリ入れりゃいいんで、200で止めると。ここ。で、確認。色変わってるおおいったーはあえ、これで、スプレーボトルを使う。現像液ができた。ルミノール。オッケー。できましたね。で、ルミノール、ルミノールをさ、作ったのはいいんだけど、それをどうすんのっていう<笑>ところなんだけど。ルミノールを作ったはいいが、なんか変な音する。大丈夫か出るよ。あれだよね。地下の倉庫に鍵を取ったから行く必要があるってことだよね。えー、音ないね。いや、死にたくねー。えー、っと、倉庫だから、倉庫は、えー、っと、どこだっけな。すぐそこだよね。倉庫は、えー、っと、こっちの奥だよな。雨の音かこれなんか来てんのかと思っちゃった音ないね開けまーすよしでこの下ださあこの下に何があるのかなんだけど難しいことはやめてくれ開けまーすさあついに地下の探索なんだけどここ開けられるようになるのかだよね。音はしてない。大丈夫。なんでムービーあ、あ,あそういうことか。だから黒いライト
Time to play detective. あ、ああ、お、すごい。手の跡ある。手の跡はあるけどんここではないのかえー、これ待って襲われたらさ隠れられなくねこれ開かないかあなんかないこれバール奥見えねえの怖いんだけどああ、右に続いてんな。扉は開かないのちの後は続いてるね。ちの後は奥に続いてるけど、入れねえな、これ。向こう側だね。いやー、これ。逃げ道、覚えられるかどうかだな入れるところは、なんか扉光ってんのかなこれ。うん。入れるところはなんか、あれだな右に曲がってんのか。だけど、ちょっと、隠れポイントを探しておきたいんですよ。あ、これ入れるね。うん。でもなんか、机の下とかないんだけど。机の下とかがないこっちだよね入れるないやーこれ怖えな跡がないからこそ怖いんだよこれではないあな、な、なにな、な、なになんか、まずいなんか来てるえおう。来てる来てる来てる来てる。あ、これあれか、ドア押さえるやつか。オーケーオーケーオーケー。これはもう久しぶりだ。扉押さえろまずいまずいまずいまずい来てる来てる来てるダニエル頑張れもうお前しかたがない危ねえなるほどここはすっげえ音してるいやとんでもない音ずっとしてるなダメだね開けることができないチュートリアルか落としてないねよしこの先行って大丈夫かなあーなるほどあのまずいこれ来てんのか早く早く早くここかまずいまずいまずいまずとしてないよねうん
戻されるなそっちはダメなのかな急げ急げそっちの奥はなんかいけないくさいなぜったいに出てくるってことはうんぜったいに出てくるということはおそらくそっちの奥ではな行けるか今なら今ならいけるか隠れポイントあったねくっそダメだ来てるこれだまずい落ち着けきれたうん大丈夫だまだなんか音はしてるけど。ここかここだここだ動けねえあでもなんか違うところには来てはいるなん違うところに来てはいるんだよあー手跡発見おこれかこれあこれだカセットテープ。うんオルゴールのようなものは見当たらないダメだったのかいやでもこれさ襲われねえかなあてか待ってルミノール使うえルミノールなんでないの今手に持ってなくてこっから出るっつったってさ出口はあこのエグジットをあれか行けばいいのかなこれにこれにんおやべえ走れ走れやばい来てる来てる来てるあバ,バールバールバールバあおね連打連打連打待って待って死にたくない死にたくない死にたくない死にたくない急げ急げ危ねえあぶねえなんとかなったかえー、っとこっちか事務所に行けって言ってたね
。ああ。なんとかなった。難しかったな。でも死ななくてよかった。事務所ってのは、あの、なんだっけ、居住区域みたいなところのこと言ってんのかな。この電気って、ね、消せないのこれ。使う。ん懐中電灯は忍耐のバッジ使うパッシブアイテムかおおライトがないえー、あ時間もいいぐらいかそしたらじゃあまたちょっと申し訳ないんですけど一旦ここで、えー、繰り出せてもらいたいと思いますえー、結構ね、いい感じのところではあるんですけれども。はい。ということで、えー、今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、通知のツイッター、インスタなどなどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で、えー、お会いいたしましょう。バイバイ。